வணக்கம் வெல்கம் டு கலப்பை சேனல் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ப்ராக்டிஸ் சரிங்களா நடைப்பயிற்சி அவ்வளோதான் சரிங்களா லேட்டஸ்ட் வாக் நடக்கிறோம் அவ்வளோதான் என்னென்னு இந்த நடைப்பயிற்சி அப்படிங்கிறது சமீப காலமாக ரொம்ப பரவலாக எல்லாருக்கையும் பிரபலமாகிட்டே வருது அதுக்கு நல்ல விஷயம் தோணுது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அதாவது இந்த கொரோனாலாம் வரக்கூட இயல்பு நிலை இருந்தபோது தென் மாவட்டம் ஒன்றுக்கு நான் ரயில் ரயிலில் போக வேண்டியிருந்தது இப்போ விடியற காலை நேரம் நான் போய் சேருமா காலை ஒம்பது மணி ஆயிடுச்சு அது நடுவில் அந்த ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் யாராவது ஆறு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அப்போது பார்த்தா பல ஊர்களில் சின்ன சின்ன ஊர்களில் கூட பல பேர் நடந்து செல்கிறத என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது அப்போது அது ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு தோணுது இந்த நடைப்பயிற்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனால் அதில் செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாது அப்படின்னா பல விஷயங்கள் இருக்குது அந்த அறிவுரை கால அது இல்லை நடக்கணும் அது சொல்கிறது தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இது கொடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு முறை பேசினார் இஃப் எம் ரைட் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னார் பத்தாயிரம் அடிகள் நடக்கணும் டென் தௌசண்ட் ஃபீட் பத்தாயிரம் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கணும் ஃபீட் கூட இல்லை பத்தாயிரம் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவர் சொன்னது என்ன அப்படின்னா ஏறத்தாழ ஒரு இரண்டரை கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் அந்த தூரம் வரும் அந்த தூரம் மிக முக்கியமானது ஏன்னா நடைப்பயிற்சி சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு போகிறதெல்லாம் இல்லை குறைந்தபட்சம் இரண்டு மைல் இரண்டு கிலோமீட்டர் அல்லது மூன்று கிலோமீட்டர் சேர்ந்தா இருப்போம் நடப்பதுங்கிறது மிக முக்கியம் அது மட்டுமே இல்லை அது என்ன வேகத்தில் நடக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நடைப்பயிற்சி மிக முக்கியமானது எப்போவுமே அண்ணன் நடப்போட்டு தான் நடப்போம் அப்போ நடைப்பயிற்சி போது தான் அப்படியே நடப்போம் அப்படின்னு நடக்கிறது வேஸ்ட்டு சரிங்களா எப்போது நடப்பை விட சற்றேறும் வேகமாக நடக்கணும் அதோட கொஞ்சம் சற்றேன்னு விரைவாக நடக்கணும் சரிங்களா எப்போ எந்த வேகத்தில் நடக்கிறோமோ அதை விட கொஞ்சம் கூடுதலான ஒரு வேகமாக இருந்தாகணும் அதுதான் நடைப்பயிற்சியில் மிக முக்கியமானது சரிங்களா அப்புறம் இயன்ற வேலை கையிலலாம் எதுவும் வச்சிக்க வேண்டாம் கை வீசி நடப்பது தான் நல்ல பழக்கம் எப்போவுமே கையில் ஏதேனும் ஸ்டிக் இருந்ததுன்னா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை வச்சு தான் ஆகணும் மற்றபடி கை நீட்டி நடக்கலாம் அப்புறம் பேசலாமா கூடாதா அப்படின்னா பல பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் தவறில்லை பேசுவது ஒன்றும் தவறில்லை பேசினாலும் பேசணுனாலும் நடையினுடைய அந்த நடை நடப்பதனால வரக்கூடிய அந்த பயன்கள் வரத்தான் செய்யும் பேசிக்கிட்டே நடந்தால் அந்த பயன் வராது அப்படிலாம் இல்லை சத்தியமாக இல்லை அதெல்லாம் இல்லை சரிங்களா இட்ஸ் இட்ஸ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அவ்வளோதான் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் போது பாட்டு கேட்கலாம் பயிர்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அது வந்து அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் என்ன ஒன்று அப்படின்னா தனியாக நடக்கிறது அது பேசாமல் இருந்து தனியாக நடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு பல ரொம்ப ஆரோக்கியமான சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் அது வழிவகுக்கும் அப்புறம் மிக முக்கியமாக ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் வரக்கூடியது காலையில் நடக்கணுமா சாயந்தரம் நடக்கணுமா அப்படிங்கிறது அது காலையில் நடக்கிறது கடமை மாலை நடப்பது ஒரு கழிப்பு அப்படி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மாலை நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எப்போ நடந்தாலுமே வயிறு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கக்கூடாது அது மிக முக்கியமான வயிறு காலியாக அது ரொம்ப முக்கியம் நடைப்பயிற்சியில் மிக முக்கியமானது தான் இயன்ற வரை வயிறு காலியாக இருக்கிற போது நடக்கலாம் மாலை நடக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதியானம் ஈவினிங்கில் ஒரு ஃபுல்லாக ஸ்நாக்ஸ் டிஃபன் எல்லாம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் வேஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது அதனால் வயிறில் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலே இருக்கக்கூடாது ஏன்றது வயிறு காலியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி சமயங்களில் நடக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் வியர்வை வரணும் அது மிக முக்கியம் வியர்வை வெளிவருதுங்கிறது தான் நடைப்பயிற்சியில் மிக முக்கியமான ஒரு பயன்பாடு அது தான் பல பேருக்கு வந்து எப்போ தான் ஏர் கண்டிஷன் ரூம்லேயே உட்காந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வியர்வை வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லைங்கிற போது அதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்புறம் மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இந்த நடைப்பயிற்சியின் போது நல்லா ஏன் வச்சுப்போம் ஒரு ஒரு நாள் பண்ணுறோம் அப்புறம் ரெண்டு நாள் போக முடியல அப்புறம் மூணு நாள் கழிச்சு தான் போகிறோம் அப்படின்னா தப்பே கிடையாது கவலையே விடாதீங்க இது இட் இஸ் நாட் லைக் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக பண்ணணும் இல்லைனா மூச்சு பிடிச்சிக்கும் உடம்பு பிடிச்சிடும் இல்லைனா சரி வராது அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது சேர்ந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் நடக்க முடியல கூட பரவாயில்ல ஒன்றும் அதுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிச்சிடலாம் பல பேருக்கு அது ஐயோ ரெண்டு மூணு நாளாக போகலையே அப்படின்லாம் யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு போக முடியாத சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஒழிய நீங்கள் போவதை நிறுத்த வேண்டாம் நட நடக்கிறதை நிறுத்த வேண்டாம் அப்படி ஒரு வேலை போக முடியல ரெண்டு மூணு நாள் அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது அதுக்கப்புறம் கூட தொடரலாம் அதனாலலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதே மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு வரையறையெல்லாம் வேண்டாம் பத்து பத்து நிமிஷம் நடந்துட்டே போகிறோம் அரை மணி நேரம் நடந்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடிகாரத்தை பார்த்து நடக்கிற பழக்கம்லாம் வேண்டாம் நடந்துக்கிட்டே இருங்க வேறு வேலை எதுவும் இப்போ அவசர வேலை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அவசர பணி எதுவும் இல்லை அப்படின்னு ச
ஃப்ளை ஓவர் வந்து ஸ்டெல்லிங் ரோடு வரணும் அப்படின்னா அதுக்காக அங்கே ஜம்மு கிட்ட வெயிட் பண்ணணுன்னு அவசியமே இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பார்ப்போம் எதுவும் வண்டி விளையாட நடந்து நேராக ஸ்டெல்லிங் ரோடு வந்துட்டால் ஒரு ஜங்ஷன் அங்கே எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ இது நடக்கும் போது நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு இல்லாத ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நமக்கு என்ன அப்படின்னா யாருக்கும் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிற ஆகுது எல்லாரும் இங்கே காத்துட்டு இருப்பாங்க அங்கே ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போன வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் போய் நடக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அவங்க வெயிட் பண்ணி வேறு ஒரு பஸ் பிடிச்சி அந்த கூட்டத்தில் முண்டி வச்சுட்டு வெளியில் வந்து அந்த சேர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் நடந்து போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கேன் நிம்மதியாக சில நடைப்பயிற்சி மாறிட்டு அதுக்கு நேரமும் மிச்சமாச்சு உடலுக்கும் நல்லது பல விஷயங்கள் இருக்குது உண்மையில் இந்த நடக்கிறதுனால இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் உண்மையிலே நிறைய என்ன ஒன்றே ஒன்று கையில் வெயிட் இருக்கக்கூடாது அது மிக முக்கியமானது வெயில் அதிகமாக இருக்கிற போது எதிர் வெயில் நடப்பதுங்கிறது போக வேண்டாம் அதே உச்ச உச்சி வெயில் தலையில் அடிக்கிற போது அப்போது கூட அதிக நடப்பது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்புறம் முடிந்தால் ஏன்று மா ஏழுமானால் கையில் எதோ சின்னதாக ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கிறது நல்லது சில பேருக்கு அது சில பேருக்கு தேவைப்படலாம் மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லைங்க நடைப்பயிற்சிக்கிறது மிக சாதாரணமான விஷயம் அதனால் என்ன ஒன்றே ஒன்றுன்னா பல இடங்களில் அதுவும் சென்னை மாதிரியான மாநகரங்கள்லாம் எதோ ஒரு பூங்காவுக்குள்ளே சுற்றி சுற்றி ஒரே இடத்துலேயே வரவும் இல்லையா அது சற்றே மனதுக்கு வெறுப்பு தருவதாக இருக்கிறத பார்க்குறது ஏன் நடக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது வெளியே எங்கேயா நடந்தோம் வச்சுங்களேன் எப்படி இரண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் நாலு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அந்த கேட்டவர்களுக்கு வெளியே அவ்வளோ தூரம் நடந்து போயிட்டு வரவும் நல்லது நேராக போய்கொண்டே இருக்கும் இல்லையா அது ரொம்ப நல்லது ஒரே இடத்துல சுற்றி சுற்றி வரதை விட நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஏழு மணால் அதை செய்து பார்க்கலாம் அதுவும் விடியற காலை நேரத்தில் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் காலையில் வந்து சூரியன் உதிப்பதற்கு சற்று முன்பதாக சற்று முன்பாக ஒரு ஐந்து மணி ஐந்தரை மணி அப்படிலாம் போனால் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இரவு நேரங்களில் மிகவுமே நன்றாக இருக்கும் அப்புறம் கோடை காலங்களில் மாலை நேரம் இரவு நேரம்லாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் குறிப்பாக இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேலே பத்து மணிக்கு மேலே எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த இடத்துல நடந்து பாருங்கள் உண்மையில் அவன் நல்லாயிருக்கும் உண்மையிலே நடைப்பயிற்சி என்பது ஒரு ஒரு உடற்பயிற்சி என்பதை விட மனதுக்கு ஒரு 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 சுகத்தை தரக்கூடிய ஒரு சுக அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நல்ல அனுபவத்தை தரக்கூடிய விஷயம் நடக்கலாம் மீண்டும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்